Good afternoon. Um, my name is Nityanand Jairaman, Anurag, um, Mr. Paliam, and Mr. Pandrang Thurbekar. <coughs> the Science of the Seas is a program that we began about four years ago, Paliam Anna and I. Anna is a word of respect for older brother. <coughs> and this was essentially a process by which I began to learn how fishers make sense of the seas. And there are different perspectives, different ways of knowing the post-enlightenment colonial way of knowing has now become the only way of knowing. And obliterating, uh, hiding other very important ways of making sense of the world around us. Science of the Seas essentially looks at how artisanal fishers make sense of the seas what they see as important, what they don't, and the value system and cosmology within which knowledge is produced that is of use and relevance to them. Uh, this knowledge, I believe, is also important for others, especially for colonized minds like ours, uh, to know that there are different ways of knowing and that those ways of knowing do not have to be validated by our way of knowing. They can exist perfectly independently. So today we are hoping to take you through <clears throat> a conversation between uh, the two coasts. The conversation has been curated over a visit about uh, 10 days ago by uh, me and Anurag to uh, uh, Varli uh, Koliwara to interact with uh, Mr. Pandurang. And yesterday, again, uh, Paliam Anna and Pandurang Kaka, both of them, met in Varli Koliwara, spent a few hours. And so we just curated a few questions around which we will have conversations. So to start off with, <clears throat> in order to know what the sea is, <clears throat> we also need to know how, what are the basic registers which fishers use to make sense of an everyday outing to the sea. So I'm going to ask Palemana in uh, Tamil, and then Anurag will do the same in Marathi, and we will have a, a short question and answer session. Uh, Palemana, on the <clears throat> கடல வந்து நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அதில் முக்கியமாக வந்து காற்று அலைகள் நீரோட்டம் கடல் தன்மை இதை வந்து நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த காற்று மற்ற நீரோட்டம் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா வணக்கம்மா கடலில் பார்க்கும்போது ஒம்பது வகை காற்றுகள் இருக்குது அதை நம்ம கடலில் போய் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு காற்று எப்படின்றத நம்ம இந்த வரைபடம் மூலிமா நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் தெர் ஆர் நைன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் விண்ட்ஸ் தட் த ஃபிஷர்ஸ் ஆஃப் மை கோஸ்ட் யூஸ் டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் த சீஸ் ஐம் கோன் டு ட்ரா அண்ட் ஷோ யூ தீஸ் விண்ட்ஸ் This we call Nair Iran, which is the word for the winds blowing from the east. This is Kachan Iran, or the winds that blow from the southeast. This is Nedan Kachan, which is due south, or southerlies, which blow from the south. Kachan Kodai. Kachan Kodai or the southwest, the winds of the monsoon, your monsoon. Nair Kodai. Nair Kodai is due westerlies, blowing in from the west. Vadamarai. Vadamarai is northwest, blowing from the northwest. Kunwadai. There is one other special wind, north northwest, which is called Kunwadai. Nedumwadai. And Nedumwadai, which is a northerly. Vadai Iran. Vadai Iran is a northeasterly. So all the eight directions plus one extra direction, which is the north northwest Kunwadai. <coughs> Nine varieties of winds. 
கடலில் வந்து ஒம்பது வகை காற்று நாங்கள் பார்க்குறோம் எந்த மாதிரி இதில் தொழில் பண்ணும்போது என்னென்ன காற்று எந்தெந்த திசை என்றது பார்க்குறோம் இப்போ வந்து கா காற்றும் நம்ம வந்து ஒம்பது வகையாக பார்க்குறோம் அடுத்தது வந்து நீரோட்டத்தை நம்ம பார்க்குறோம் நீரோட்டம் உங்களுக்கு பார்க்குற பார்வை வேறு நாங்கள் பார்க்குற பார்வை வேறு நீரோட்டம் நாலு இருக்குது இப்போ நம்ம மான்சூன் டைமில் இருக்கிறதுனால வடக்கிருந்து வர்ற வெள்ளத்தை வன்னின்னு சொல்கிறோம் தெற்கிருந்து வர்ற வெள்ளத்தை தென்னின்னு சொல்கிறோம் கறந்து போகிற நீரோட்டத்தை மேம்பிரி என்றும் மேலே இருந்து வர்ற நீட்டத்தை ஒளினி என்றும் இன் அவர் சீஸ் வி ஹவ் ஃபோர் கரண்ட்ஸ் டொமினன்ட் கரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் த மான்சூன் அவர் மான்சூன் த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் the current in the sea the near shore current is predominantly from the north to the south and it is called vanni and then you have a southerly which flows from the south to the north and that's called tendi you have a current that flows from the land to the sea and that's called a meemeri and you have a current that flows from the sea to the land and easterly which is called volini easterly in because we have the sea in the east and you have the sea in the west over here adathe the க தரையட தன்மைகள் தரையட தன்மைகள்னால் மூணு பிரிவாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று சேர் ரெண்டாவது பாறு மூணாவது தரை இந்த மூணு விதமாக அதில் இருக்குது கடலில் நாங்கள் பார்க்குற பார்வையில் ஸோ தர த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வி ஆல்சோ வென் யூ சி வி சி தி சி பட் த ஃபார் ஆஸ் த சி ஃப்ளோர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தர் ஆர் த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சி ஃப்ளோர்ஸ் வி ஹவ் சாண்டி சி பாட்டம் வி ஹவ் மடி ஓ மார்ஷி சி பாட்டம் அண்ட் வி ஹவ் the reef or rocky sea bottom will come to the significance of that in subsequent questions So it's the same corresponding question with Mr. Pandurang as well. The types of winds that flow in the sea surrounding Wali and Mumbai. So I'll just uh, use the same compass over here. आपले कोळी लोकांचे जे वारे असतात त्याचे प्रकार तुम्ही सांगाल का दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाणाऱ्या वाऱ्याला हेट्या वारा बोलतात हेट्या हेट्या हा एक झाला आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाऱ्याला उपरचा वारा बोलतात उपरचा आणि पूर्वेकडे पश्चिमेकडे जाणाऱ्या वाऱ्याला ढोसण बोलतात ढोसण 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 आणि पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाणाऱ्या हेडवारशी वारा बोलतात हेडवारशी हेड बाशी हेड बार हेड बार बार हेड बार सो द कोलीज जस्ट हैव फोर कैटेगरीज ऑफ विंड अनलाइक एट कैटेगरीज ऑफ विंड इन चेन्नई सो द विंड्स दैट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आर कॉल्ड द हेटिया वारा और द हेटिया विंड्स द वंस दैट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज सिंपली ऊपर सा वारा द ईस्टर लीज विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड ढोसण there's also another word called chilet so dosa nor chilet and the ones that flow from west to east that's known as het varshi and there are also uh, connotations associated with each wind so like each wind has impact on fishes taka ka pratyek varyamule 
माशांवरती काय परिणाम होतो ते सांगा जरा दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वारा व्हायला ना तर आपल्याला मच्छीच मिळत नाही समजलं ना आणि या वारा या वाऱ्याला जोर असो जास्त आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जात असे वारा ना त्याला जोर जास्त असतो पाण्याला प्रवाहाला आणि या वाऱ्याला मच्छी मिळते आपण कुठलाही धंदा केला ना तरी पण दोन पैसे आपल्याला मिळतात पण इकडचा वारा असला ना तर पाच हजाराची मच्छी मिळत असली तर दुसऱ्या दिवशी पन्नास रुपयाची बी मच्छी मिळत नाही एवढ्या या वाऱ्याचा कोळी लोकांना परिणाम म्हणून याला दुष्पणी वारा बोलतो आम्ही अच्छा आणि ढोसणचं काय असतं हे ढोसण असे ना ही पूर्वेकडून उत्तरेकडे वाहत असे याच्यामुळे काय होतं पाणी स्वच्छ राहते याच्यामुळे बी पाणी स्वच्छ राहतं आणि शांत असते पाणी आणि याच्यामुळे इकडचे इकडनं वारा वाहत असाल तर याच्यामुळे पाणी गदूळ असत आणि याच्यामुळे काय मच्छी तरती मिळ तरती जाळी लावली ना आपण तर मच्छी मिळते कारण गदूळ पाणी असते मच्छीला दिसत नाही आजकाल ती जाळी नवीन निघालेली आहे डिस्को जाळी म्हणून हा ती पाण्यामध्ये दिसतच येत ना पहिलं म्हणजे आपल्याला टाकल्यावर आणि इकडच्या वाऱ्याला पाणी शांत असते एकदम समजलं ना पण जाळी जाळी आपण टाकलेली असली ना तरी ती केंड मच्छी आहे म्हणून ना ती खाते जास्त आणि काय तर आणखी इकडनं वारा इकडं वाहत असला ना तो कोळी लोक समुद्रात जातच नाही त्यांचे डिझेलचे पैसे सुटत नाही आणि हेट बरशीला काय असतं इकडनं वारा असला तर थोडी बहुत मच्छी मिळते समज काय काय लोकांच्याकडे नोकर लोक असतात त्यामुळे त्यांना जायलाच लागते समजलं ना कारण नोकरांचा खर्च बी निघायला पाहिजे खाण्यापिण्याचा निघायला पाहिजे बोटीचा निघायला पाहिजे असं आहे म्हणून या इकडच्या वाऱ्यात जातात पण थोडी मच्छी मिळते आणि ढोसण ढोसणने काय होतं ढो ढोसणने सकाळी लवकर जायला लागते मच्छीमारीला कारण वा साडेआठ वाजले की जास्त ऊन आलं ना का मग तो वाऱ्याला जोर जास्त येतो समजलं म्हणजे मग बोट अशी अशी सारखी कड करत असते त्यामुळे जाळी फाटायची यस पण या मच्छीला पाऊस जास्त पडतो आणि इकडनं इकडनं तुम्ही इकडनं इकडं जसजसे वरती जाशाल गुजरात साईडला तसं तसं पाण्याचा जोर जास्त असतो समज ना तिकडं बाथरूमला बिथरूमला जायचं असलं बोटीवर ना तर आपल्याला आपल्या सवंगड्याला उठवायला लागते कारण पडलो बिडलो ना तर इंजिन चालू करेपर्यंत तो माणूस कुठेही घे जा गेलेला असतो कारण पाण्याला जोर जास्त असतो इकडच्या ना सो द हेट्या विंड्स ॲज यू ऑलरेडी नोटिस द हेट्या विंड्स आर कॉल्ड दुश्मन वार ऑफ द एनिमी विंड्स बाय द कोलीज बिकॉज वन द हेट्या विंड्स ब्लो फ्रॉम साऊथ फिशेस लिटरली डिसअपिअर फ्रॉम द सीज अँड दे अनेबल टू कॅच इवन टायनी फिशेस सो दे डोंट इवन वेंचर इन टू द सी द हेट्या विंड्स आर ब्लोईंग उपरचा वारा इज द मो फेवरेबल वन सो नॉर्दली विंड्स दे ब्रिंग मो फिश इन टू द सी अँड द थिंग इज उपरचा वारा हॅज ऑल्सो गिव्ज लॉट ऑफ फोर्स टू द वॉटर टायडल फोर्स सो दॅट क्रिएट्स लॉट ऑफ मडी वॉटर्स अँड वेन देर आर मडी वॉटर्स द फिशेस फ्रॉम द सी सर्फ आय मीन सी बॉटम दे कम टू द सर्फेस अँड कॅचिंग दम इज प्रिटी इझी सो दॅट्स द डिफरन्स बिट्वीन उपरचा अँड हेट्या द प्रायमरी डिफरन्स हेट्या ओनली हॅज द विंड फोर्स इट डझंट इम्पॅक्ट द वॉटर वॉटर फोर्स ॲज सच बट द उपरचा वारा इम्पॅक्ट्स वॉटर फोर्स द टायडल फोर्स ॲज वेल सो दिस इज क्वाईट फेवरेबल द ढोसन मीन्स द इस्टल इज विच वेन दे स्टार्ट फ्लोईंग सो द फिशेस विच आर इन द बे सो माहीम बे इन देअर कंटेक्स वली कोलीवाडा so the fishes which are in mahimbe they go out into deep sea so that increases the cost of fishing so they have to venture deeper into sea to catch them and hate barshi is sort of neutral for them they are not too uh, i mean not too bad not too good sort of situation bro thoda hindi sangal ka tumhi thoda thodke hindi bolo zara ata sangitlat na thoda hindi thodke sangal it's okay Uh, thank you very much thank you. so uh we also noticed that there were differences between the two coasts in terms of how the seas are uh used uh the varli sea coast uh, pandrang bai would talk about it 
but uh, in the Tamil Sea coast uh, or outside Urur Kuppam, Besan Nagar, in Chennai, uh, <clears throat> the sea floor is very important, as he's already talked about. And he's going to tell us a little bit about the kind of sea floor that there is in the, uh, in the, in the coast of uh, Chennai. Uh, because for us, when we go and look at the sea, it's only water. But the fishers have a mind map of the ocean sea floor. And we're just going to try and make that come alive for you. Thank you. Taranaka, number go on the Rende Kalan number Edgulan, Tariada Tanme, and the Rendido Edgram. One on the Talapagalan Solanga, Renda the one the Katalospun Edgun. It will rumba serapano on Irk. A Permbala, Pana Adchi, Motama, Bankalam, Branch, Branch and Purduande, Reserve Bank and Solanga. Caramela sold the Reserve Banganak, Kadali Reserve Banker. Reserve Bangana Pana at the Taramarilla. Alla la Korea, Vatra the Surabi, Mean Pudikari Adangal. Mukimani Adangala and the Talapugalgo, or Serapanada, Reserve Bank and Soluanga. Adela, Permbala and the Kalila, Wire Adia Marka, Agala Nila Marka, Sutti Water Ser Arka, Nadula, Taraketa, Water, Ada Pair Madipin Soluanga. Yenda or Mina Angapora and Arthala, either Manson Time, Memiri Adima Kuduka. Tani Kalwada Parnja, in the Kalilda Varo. Yena, Seer and Rede, Manson Taimela, Nata Air Pernala, in the Tarakalda, Utu Motman Mina in Gedamande, Maya. Upper, Yengur Maranga Latinima, Ambu the Maraman Dagoda, Ingapote, Naria, Mingal, Naria Pudipanga. Yena Napuna, Yena and a food to potta, Yena and a mean Kadigandrit. Savale, Kanangalte, Varipare, Modagande, Kiliche. Kola, sell a cubia, weary aringilla, pote, mean la pudipanga, yenna mean a pudikiranga. Mavalasi, pare, seela, pilinja, paladar but a mingle, inga kadika. Yenna, yenda o maramandala, yellarka sapade, kadikir aluka and the mean kadika. Pakatlegarama y kalavande, katalo spoon solvanga. Inga ambo the marapasana, anga yero the marapasra lukirka, mean galvande, talapagalinde, katalos pakatine. Pakatakal Kalirkatala in the Kamina Angapo Angatamina in Givara. Ingi a pretty putik angla and the Kalila, Naria Putchi, Nala Yellarka Sapa Kadikaraluk, and the Kalada Serapurk, Nandima. he talked about two very important reefs in uh, <coughs> in his uh, uh. village. One is a reef that's at uh, fifteen point five fathoms. Uh, the fishers make sense of the seas through depth and not distance. At 15.5 fathom, there are two very important reefs. Uh, one is called Talapukalli, and the other is called Kattala Osap. All the reefs, all the uh, muddy ocean floor uh, patches are all given a very personalized name. And so Talapukalli and Kattala Osap are particularly important for the fishers. Talapukalli is also very affectionately referred to as a reserve bank, meaning you can keep withdrawing and it never extinguishes. And so it's a place that keeps giving. It's a very wide reef. It's also quite high, and so almost all the maram, maram is what you see over here, almost all the crafts in the village, even 50 crafts, can be accommodated over there, and they'd be fishing. Uh, reefs, in, uh, on reefs, you normally fish using hooks, and once the session is done, you can come and walk around and have a look at some of the gear that's been taken from the Varli uh, Koliwada and from Urur Kuppam. And uh, they use bait such as Savale, which is a ribbon fish, uh, Kanangelati, which is uh, mackerel, and uh, Modakende and Kilichai, these are all different fish that are used as bait fish. And those bait fish are used to catch larger fish like Maulasi, which is Surmai, right? The larger. So, uh, like Surmai, and Pare, which is a Trevally, and Sila, which is uh, also like a horse mackerel, and Pilinja, which is Barracuda. Uh, these are the fish that are caught over here. Kattal Vasapu is also good, but not exactly reserve bank quality. It's uh, slightly smaller. And, uh, but again, another place which allows people to take home enough to eat and feed others. Sir, and today, we are Sir, 
ஆறு பாகத்தில் இருக்க அந்த சேர் கதை இருந்து போகிற பாகத்தை ஆறுலேருந்து ஏழு பாகம் வரைக்கும் இருக்கேன் அதுக்கு பேர் தலம் சேர்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறது தெற்கு இருந்து வர மாதிரி சவுத்துலேருந்து வர மாதிரி நான் சொல்லிக்கிறேன் அர்த்த சேர் வந்து மெச்சேர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சேர் வந்து நட்சேர்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே ஆறு பாகத்தில் இந்த ஏழு பாகம் வரைக்கும் நட்சேருக்கு அர்த்த சேர் வந்து முத்தியும் சேர் இப்போ தான் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி தான் மலைக்கு பத்து கிலோ பாஞ்சு கிலோ எல்லாம் ஃப்ரான் எறா பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அதுக்கு மேலே அதாவது இந்த ஆறு பாகத்துக்கு மேலே உள்ள சேர் வந்து ஒம்பது பாத்து ஒம்பது பாத்துலேருந்து பத்து பாவம் சேர்கள் ஒன்று ஒன்று கொடுத்து மாட ரெண்டாவது தொமால் சேரு அதுக்கு பக்கத்தில் சாஞ்ச கொடுத்து மாட கொடுமை சேரு அதுக்கு என்னடா இருக்கிறதுல தெற்கால வந்துன்னா மேலா சேரு புச்சேரு கொடா சேர் அதுக்கு தெற்கால போச்சுன்னா கத்தால் சேரு கட்டியா சேரு சீன் சேர் இன்னும் மேலே போனால் பதினோரு பாத்துலேருந்து பத பன்னெண்டரை பாவம் வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஆண் சேரு வெள்ளாக்காரன் சேரு ஈர்குழி சேரு இப்படி மூணு நாலு சேர்கள் இருக்குது அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே போனால் பன்னெண்டே முக்காலிருந்து பதினஞ்சு பாவம் வரைக்கும் பன் சேருன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே இருந்து பதினாறு பாவத்துலேருந்து அந்தமான் நிக்கோ பார்த்து வரைக்கும் கேள் சேருன்னு இருக்குது இருக்குது ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மடி ஓஷன் ஃப்ளோர் அகேன் வி ஹாவ் இட் ஆல் மேப்ட் அவுட் பிட்வீன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் செவன் ஃபேதம்ஸ் இஸ் தலம சேர் அண்ட் ஹியர் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த் the villages to the south of the adiyar river mouth so is going from south to north and you have talamasere which is one patch of muddy ocean floor and then mechere nadusere and muttubichere sere means slushy or muddy marshy kind of uh, ocean floor and uh, these four chere in muttubichere is when day before yesterday uh, they they caught a lot of prawns and we got some home for us as well and then you have at 9.5 to 10 fathoms uh, he also explained what a what a bagam is they have a similar word for it it's called they call it wow in uh, wow right wow wow, wow. in uh, in in here in koli marathi and that's about this big uh this 2 meet 2 two, two meters um so you have in 9.5 to 10 fathom you have kodutamada tomal seru saanja kodutamada kodume seru mela seru pudu seru koda seru kattala seru and kattiya seru and seene seru each of these things have a specific like for instance you have uh, vangalpar over here you have the 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 reefs we have the vangalpar is where a a a a, a launch was sunk and that then became a reef where a reef where fish are caught so all these are watermarks in the in the in the ocean at 12.75 to 15 fathoms you have the pansere and at 16 fathom onwards all the way up to the andaman seas you have kelchere which is one large patch of very deep ocean with uh, तर काका आपला वरळीच्या आसपास जो समुद्र आहे तर त्याचा तुमच्या डोक्यात एक नकाशा असेल बरोबर की समुद्राखाली काय कुठे आहे ते तर त्याबद्दल थोडी माहिती द्या म्हणजे खडक आणि दलदल तुम्ही जसं म्हणता तर किती अंतरावर खडक आहे किती अंतरावर दलदल आहे किती खोलीवर त्याची थोडी माहिती द्या आणि तिथे वेगवेगळ्या प्रकारची मासेमारी कशी होते खडकात दलदलीत आणि मग थोडे तर सहज प्रथा जी आहे सहज करतात ते त्याच्याबद्दल पण थोडं बोला तुम्ही समुद्र समुद्राच्या सपाटीपासून तर कमीत कमी पाच वावापर्यंत म्हणजे समुद्र सपाटीपासून कमीत कमी पाच वाव हे आमचे एक वाव म्हणजे सहा फूट तर असे पाच वाव म्हणजे पाच टक तीस तीस फुटापर्यंत खडप आहे खडप म्हणजे दगडीचा भाग आहे आणि त्याच्यानंतर मग चिखल आहे दलदलीचा भाग त्या खडपामध्ये छोटे छोटे लोक वल्वाच्या होडीने जाऊन धंदा करतात आणि चिखलाची इकडं मोठ्या मोठी सजाचा धंदा करतात जवळा कोणबी मोतक ही ही मच्छीसाठी सजाचा उपयोग करतात सज बोलतात त्यात ते भरती आणि ओटीवर असतात भरती आणि ओटी लागेल तसेच ते सजाला जातात आणि मच्छीमारी करतात तिकडं टायमिंग असं आहे भरती हो सुरुवात झाली की डोल लावतात त्याला उदान बोलतात आणि ओटी असली आणि जाळी लावली त्याला असं आहे भांग असते भांग हा 
आठ दिवस आतो आ भर्ती का काल हाजे म मच्छीमारी का सजा का हा काल एकादशीपासन चतुर्थीपर्यंत मजे आमोशा पौर्णिमे नर चार दिवस ये सजा का धंदा आतो दलदली नर भांग आला मे भांग मे चतुर्थीपासन एकादशीपर्यंत मे पा पा पान जोरत नो क्या ती जा लू शकत ना अपन पानी सत क्या मच्छी मिलत नहीं मे अपनी जाड़ी लगनी नहीं तो मच्छी कसी जा उपयोग आम्मी आप कि वहावा मे कुटापर्य मच्छीमारी गलो ये समझते हैं समझ खाली खड़फाई का दलदल है ये समझते हे हि रसी आप जेवड़ लंब टाकू तेवड़ पानी डीप घेन व समझ अपन किती फुटा पर आलो कि नहीं तसे अपन मच्छी आज के लिए तो उद्या भी तीच मच्छी पाजे अच्छे तो अपना यह गणित लगते अपन आज इत मच्छीमारी मग के लिए वीस वावा तो उद्या भी वीस वावा तो जाए पाजे ये हाँ उपयोग है आ खपा मच्छी हि लॉबस्टर खेक आ गोल मच्छी खाजरी या ये ही मच्छी मिलती आ दलदली जवला मोतक को मच्छी मिलती उपयोग मच्छी आम् बायका मजे आम् पत्नी बाजा मध्य विकाला हाँ उपयोग करता मच्छी की काटने सा उपयोग करता सूरी ने हाड़ू कापू शकत ना अपन ये उपयोग हा मच्छी के काटे बीटे कापने सा उपयोग आतो आचा उपयोग खेक बिकले आए जा तो तोड़ने सा कारण खूब खेक लगता केवड़े सोड़वाला वेल नसतो भरती ओटी मनु योग तोड़ून टाकने सा बुलीत बोलता बुलीत आटाला बोलता ही मच्छी So he started off by saying that immediately as you enter waters of uh, the Worli Peninsula, the sea flow for around 30 feet is all uh, rocky land, which they call khadap in their local language. And when you go even further, I mean th even further after 30 feet, there's marshy sea flow, which they call which they call as daldal. And there are different techniques for both uh, the rocky land and the marshy lands. And this very pe peculiar technique, which is very unique to Mumbai and early Kolivada, is it is known as Saj. The system is called Saj. So every family has their own demarcated area in water, in the sea, which they uh, use nets in the sea, and uh, they use plastic cans as markers of different colors. So every uh, family will use plastic cans of different colors as markers. And others are not allowed to fish in that particular patch of the surge. So that's how they mark, uh, demarcate individual prop water properties on the sea. And the surge is primarily used to fish prawns. So that's the biggest fish they uh, use. I mean, uh, that's the biggest catch in surge. And apart from that, uh, especially on the rocky floor, that is the khadap, the main varieties of fishes they, uh, they found uh, are there's a very uh, unique fish called ghol. Uh, I don't know the English word for it, but that's the most expensive fish which is sold in the Bombay sea markets. So it's croaker. Any a khadpa dozen kudli manala ghol ani? Ghol, khajra, 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 khajra means ghol. Any lobster? Yeah. Main manja lobster. So lobster is the main variety of fish they catch on rocky lands. And on marshy lands, the main variety is prawns, obviously. And another important thing in such fishing is the tidal hours. So the Kohli's have their own phrase. So the Marathi words for high tide and low tide are bharti and oti. But the, within the Kohli dialect, there's dif there are different terminologies. So there's something called as eel, which is used for high tide, and what, which is used for low tide. So they have to keep calculations of the eel and what hours, the high tide and low tide hours, to set their nets during the such practice. 
and depending on the water flow during the high tide and low tide that decides actually the quantity of cash they'll get they would assume that and further he explained all these instruments here so the bullet is used to measure the depth of the water so whenever a fisherman is in his, in his boat he'll just throw this in water and uh, making uh, use of the vibrations of the rope if the bullet has it rock at sea floor that makes a particular vibration in the rope so the fisherman knows that okay there's rock beneath if it lands on marshy lands there's different sort of vibration in the rope then he realizes okay that's a marsh land and the depth is measured so when the bullet is dropped they uh, actually draw back the rope using the arm, arm span and how much arm span is required to get the bullet back into the boat that determines the depth of the sea so if it's far arm span length then it's parts wow in koi dialect it's approximately 10 feet depth that's how they calculate it this atala is said is used to uh, knock off larger fishes and crabs and the kath or the koita as they call it is used to cut off the larger fish thank you uh, <coughs> दलदली मध्य मच्छी मारा दलदली मध्य मच्छी मारा उपयोग कर दलदल तक मच्छी मारा नहीं तो खटपा जो जाड़ी मारे अपन तो मे फाटतूट होते एकदम समझ ना उपयोग उपयोग मेन बुड़ती मच्छी मारा उपयोग खूब महत्व है चिकल दलदल जाड़ीला जोर जास्त न जाड़ी का जोर एकदम ये ताकत लगी का तुटत जटपा मधे दलदली मध्य फाटत नहीं जाड़ी so this is the most important instrument uh, for the coolies because that's used to determine marshy lands and the coolies prefer to cast their nets on marshy lands instead of rocky terrain rocky sea flow because uh, the chances are that uh, the coolie nets would be shattered on rocky flow because the rocky flow in mumbai is very sharp the rocks in mumbai are very sharp so they prefer to cast their nets on marshy lands and to detect marshy lands within the sea flow they use this bullet uh, thank you very much and uh, Palavana said, "Thank you very much for explaining exactly what we also do." So the same thing in Tamil. Okay. <clears throat> um, so in our conversations over the last uh, uh, four years, uh, uh, there's been, you know, as, as, as I already said, I come with a colonized mind, and it's a very different mind that I'm in conversation with, and there's a lot of conflict in the way we we converse. <clears throat> for me, things are always in in dualities and binaries. and so i've been asking him about uh you know to what extent so all this is about knowing the seas and so is this knowledge of the seas sufficient and uh, then you also then if you know all these things and why are you praying why are you praying before you go and so to what extent is science important to what extent is faith important he said i don't see any difference when vivek how can you make the separation between science and faith and so he told me one story and i'm asking him to repeat that story so that we can all share that um and the story is about the most challenging fish the fish for for for, for whom they have the utmost respect um ana unga unga anubhavathile ellathiriyum romba swarasyama irukka koodiya or meen pidi tholil edhu endha meenukku neenga vandu adhigamana or arivu or aanmiga shaktiyum endha meenukku irukkendringa அந்த மீனை வந்து நீங்கள் பிடிக்க போயிருக்கீங்களா அதை பற்றியான கதைகள் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி அண்ணா தொழிலில் எவ்வளோ தொழில் இருக்குது கரை தொழிலாக இருக்கட்டும் நடு தொழில் இருக்கா மேலே தொழில் இருக்கு தொழிலுக்கு வந்து அறிவு இருந்தால் போதுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியாக தான் இருக்குது அறிவு இருந்தால் மட்டும் பத்தாது வேட்டையாடம் திறமை இருக்கணும் துணிச்சல் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்பிக்கை இருக்கணும் ஏன்னா இந்த தொழில் வந்து ஆழ்கடலில் போகிறது கரை இருந்தது அப்பா அம்மா எல்லாரையும் மறந்து நடுக்கடலை திட்டில் போகிற ஒரு லாஸ்ட் கட்டமான ஒரு தூளை அதுக்கு தான் அதுக்கு அறிவும் இருக்கணும் கடவுளோட நம்பிக்கை இருக்கணும் துணிச்சலும் இருக்கணும் வேட்டையாட அதுக்கு பலமும் வேணும் அப்படி ஒரு தொழில் தான் இந்த தொழிலை கோலா தொழில்னு சொல்லுவாங்க மேலா தொழில் லாஸ்ட் கட்டம் என்றது தண்ணியே கிடைக்காத ஒரு தொழில் கோலா தொழில்ன்றது அதுக்கு 
அந்த தொழிலை பற்றி ஒரு கதையாக இருக்குது அதை கதையாக சொல்கிறேன் முருங்காய்ன்றவர் என் கூட தொழில் பண்ணுறவர் அவர் நான் மாமான்னு கூப்பிடுவேன் அவர் ஒரு நாள் என்னை வந்து அழைக்கிறாரு இது மாதிரி கோலா தொழிலில் வருமானம் இருக்குது பழைய நம்ம கோலா மரம் நாளைக்கு தள்ளலாமான்னு என்னை கேட்குறாரு நான் தள்ளலான்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ தள்ளனா என்ன வேணும்னு நான் கேட்குறேன் இந்த தொழிலுக்கு கோலா செடி மெயினாக வேணும் அப்படின்றாரு அப்போ நான் போது கோலா செடியை எடுக்கணும் நான் எங்கே வரணும்னு நீங்கள் மைதானத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு கொழுரும் ஒரு கம்பி எடுத்துகிட்டு வந்தால் பிடுங்கி எடுத்துக்கலாம் அப்படி போகும்போது இவர் என்னையும் நானும் அவரும் போகிறோம் செடியை பிடுங்குறோம் ஒரு கட்டு கட்டி எங்களை தோல் மேலே தூக்கிட்டு செட் பண்ணணும் அந்த செடியை அந்த செடியை செட் பண்ணணும் ஒரு பாகத்து இது இது அரை பாகம் தான் இருக்கும் ஒரு பாகம் கொடுக்குற அளவுக்கு ரெண்டை நல்ல நீளமாக வச்சு கொண்ட வலை மலப்பு மாதிரி அந்த இதுவே இப்படி போட்டு அந்த மூணு செடி இப்படி பண்ணிட்டா இப்படி எரிக்கிட்டா அது போகாது ஏன்னா கடல் என்றது அலையிறதுனால போகாது இதே மாதிரி ஒரு மூட்டையை மெத்தையை அதாவது செடியை மூணு மூணாக மூணாக செட் பண்ணி ஒரு மெத்தையை நான் ஒன்று ஆக்குறேன் மாமா முருங்கா மாமான்றவர் அவர் ஒரு மெத்தையை உருவாக்குறாரு ரெண்டு மு மத்து ரே மெத்தையை ரெடி ஆகி ஓரமாக வச்சுட்டு மரத்தை கட்டணும் இந்த மாதிரி மரத்தை தனித்தனியாக இருந்தால் அது ஈர்க்குன்னு சொல்லுவோம் மொத்தமாக கட்டினா கட்டு மரமாக இருக்குது அப்போ மரம் கட்டினா அதுக்கு கயிறு தேவை நீங்கள் போய் சீனிக்கு மலைக்கிறது வளர்க்கவரும் ஒரு ஓட்டு கவரும் மரம் கட்டுற கவரை எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்றாரு நானும் போயிட்டு மூணு கவுத்தை எடுத்துகிட்டு வரேன் மரம் போய் கட்டி செட் பண்ணுறோம் மரம் செட் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் தலா தண்டு பாய் பலகை கொடுவாலை பண்ணுகட்டை எல்லா பொருளையும் அதில் செட் பண்ணி வரமாக வைக்கிறோம் செட் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை நம்ம சாப்பிடும்போது இரவில் போயிட்டு சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் நம்ம வீட்டாண்ட போகக்கூடாது அப்போ நான் சின்ன பிராயம் பதினஞ்சு வயசு இருக்க நான் கேட்குறேன் ஏன் போகக்கூடாதுன்ட்டு அந்த தொழிலுக்கு பண்ணால் அங்கே வீட்டாண்ட போகக்கூடாது யார் முகத்துலையும் முழிக்கக்கூடாது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் போனீங்கன்னா வீட்டாண்ட போகும்போது மொத மொத நம்ம தள்ளுறோம் கடவுளோட பொருளை நீங்கள் வாங்கின்னு வரணும் கடவுளுக்கு படைக்க வேண்டிய பொருள் அப்படிலாம் என்னான்னு நான் கேட்குறேன் அதாவது அவள் கடலை உடச்ச கடலை வெள்ளம் சக்கரைன்றத வெள்ளம் வாங்கிக்கிட்டு ஊத வச்சு கருப்புறம் மஞ்சா கொங்கம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது கூட நீங்கள் சாப்பிட்ற பழையதும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் போகிற கடலுக்கு போகிற இந்த லுங்கி தலையில் கட்டுற லுங்கியோட வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நானும் போய் வீட்டில் போய் நாலு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு தேவையான பொருளை எடுத்துக்கிட்டு தலையில் கட்டுற துணியை எடுத்துகிட்டு கடல் வர நாங்கள் வரேன் மரம் செட் பண்ண இடத்துலையே நாங்கள் வந்து படுக்கலான்னு வரும் போகிறோம் படுக்கிறோம் அங்கே கொட்டை அங்கே எப்போவுமே எங்கள் பாரம்பரியானது பந்தல் இருக்கிற இடத்துல வலை இருக்கிற இடத்துல கொட்டாங்கள் இருக்கிறது வழக்கம் அந்த கொட்டாவுண்ட நான் அந்த தலை துணி வச்சுட்டு பழையது இந்த பண்ணுமுள் சாமான எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி தேவையான கடவுளோட சாமானை அங்கே ஓரமாக வச்சுருந்து படுத்துக்கிட்டேன் படுக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் கடல் விட்டு போகும்போது மாமா மச்சான்ற பயிற்சி பேசக்கூடாது வார்த்தைகள் மாறணும் இந்த வார்த்தைகளை இருபத்தி மூணு வார்த்தைகள் அகராதியிலே இல்லாத வார்த்தைகளை நான் எழுதியிருக்கிறேன் இருபத்தி மூணு வார்த்தை இது நீங்கள் பிறகு பின்னால் பாருங்கள் uh the science or this knowledge of the seas is sufficient no it's not sufficient you need skill you need courage and most of all you need faith in the mother which is the sea uh the fishing that we consider the most interesting and the most skilled is the fishing for the flying fish it is a deep sea and requires tremendous courage uh one time my uncle who's also my mentor uh, his name is murugaka and muruga actually means drumstick in in tamil and um muruga said you know there's a lot of income in in uh, fishing for the flying fish which is called a kola uh, in kola fishing so let's go and he says okay i'll i'll come along what what am i supposed to do he's a young man of 15 and so muruga tells him let's guess let's first go and get kola sedi kola sedi is a special plant that grows on sandy uh, shores and so they go to this maidanam or a large ground and pick this kola chedi bring it back and then they tie it into a kind of a mat he demonstrated the kind of knot that is used that knot is called a kondamudi at the end of the session we will also teach you they will also teach you uh, certain knots and uh, using the kondamudi they knot up all these uh, uh, plants and convert it into a fish aggregating device uh, so you have two separate fish aggregating devices that have been uh, uh, that have been made by them the previous day then then the uh, the old man also tells them go home now and bring some rope bring some rope for the sale 
bring some rope for the katamaram and bring some rope to tie up the katamaram because the katamaram when it's unused is lying a separate logs called irkai and when it's brought together and lashed it is called a katamaram katamaram essentially means tied logs and it's the uh, root word for the word catamaran uh, <clears throat> so he goes home and brings all these things and he's also told to bring even the food items and everything that is needed for the next day because once you come home once you come to the beach you can't go back home especially for cola fishing you're supposed to sleep on the beach so he says why do i have to sleep on the beach and he says you need to sleep on the beach because it's a very special kind of fishing you need to have this level of respect so you cannot go home you cannot see anybody and you need to spend the night on the on on the beach and i bring everything with me including the uh, things required for the next day's prayers i come with my lungi i come with my kanji for the next day and we sleep on the uh, seashore um my uncle then also in instructs me that once you go to sea to catch cola to to hunting for the cola fish you should not call me uncle you must refer refer to me as periyale i will refer to you as chinnale which means a big man and a small man the entire vocabulary changes so things that you call a sail will not be called a sail they'll be referred to by a different name and he took held up the sheet to show that there are 23 different words that are not even there in regular fisher tamil that are used only for cola fishing appo nam bodhi inda vaarthigal avaru solrar indha mari idha dhaan nam nam periyala chinnala nam solanu marathan kodadu vatan solanu paaya saranu solanu appdi solumbu ovvona solrathu ஈரமண்ணாலும் <laughs> <laughs> அந்த நம்பிக்கை தான் அப்போ ஈரமண்ணை எடுத்து வந்து புளியார பிடிச்சி வைக்கும் போது கடவுளுக்கு படிக்கிற ப படைக்கிற பொருளெல்லாம் அவள் கடலை சர்க்கரை பண்ணிவிட்டு ஊதவத்தியை கொளுத்தி வச்சுட்டு கருப்பத்தையும் எரிய வச்சுட்டு அவருக்கு தீவார்த்தனை பண்ணிவிட்டு அப்போ மரத்தையும் மரத்துலேயும் அந்த மஞ்சள் தண்ணியை தெளிச்சுட்டு குங்கத்தை விட்டுட்டு அந்த தீவார்த்தனையாட வத்தியை கடவுளுக்கு காட்டிட்டு அந்த மரத்தையும் காட்டிட்டு கடல் அம்மாவை அம்மா தாயே பராசக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தின்னு மூணு வார்த்தையை அந்த மாட்டு சொல்லிட்டு எப்போதும் போது ஊத வச்சு அவர் பிள்ளையார்கிட்ட கொண்டு வச்சுட்டு மரத்தை திருப்புகிறோம் எப்படி திருப்புகிறோம் எப்படி காற்று இருக்குதோ ஏன்னா நான் வந்து கச்சா நல்ல தள்ளுறேன் காற்று கச்சானா தான் இருக்கும் அப்போ மரத்தை அந்த பேச இந்த மாதிரி கச்சா நாள் இப்படி தான் எங்களுக்கு எங்கள் திசை இப்படி தான் இருக்காங்க தெற்கு பக்கம் இருக்கிறதுனால மரத்தை தெற்கு பக்கம் திருப்பி ஓட நிற்க கடலுக்கு நாங்கள் போகிறோம் எங்களுக்கு கடல் இந்த பக்கம் தான் இருக்கும் கிழக்கு நிற்க நாங்கள் தள்ளிட்டு போகிறோம் கரைக்கடலையில் அடிக்கும் நடுத்தம்பு அடிக்கும் மேலா கடலை அடிக்கும் அது மாதிரி அடிக்கும் போது மூணு கடலும் தாண்டி மேலே போயிட்டு மேலே போய் மேலே போய் கோயிலாண்டை போயிட்டு நாங்கள் சுற்றணும் ஏன்னா அம்மன் கோயில் இருக்காங்க எல்லுமன் கோயில் அந்த கோயிலாண்டை போயிட்டு பார்த்துட்டு அம்மா நினச்சிட்டு நாங்கள் போகலான்ட்டு கோயிலாண்டை தாவிட்டே போய் அம்மா கிட்டே நிற்க வச்சுட்டு அம்மா ஓம் சக்தி பராசக்தின்னு சொல்லிட்டு மூணு வார்த்தை சொல்லி தண்ணி தெளிச்சுட்டு எப்பவும் போல் அவர் சொன்னார் சரானை தூக்குன்னு சொல்கிறார் அப்போ வத்தையை நேராக்கிட்டு சரானை தூக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பெரிய சரானை தூக்குறேன் ரெண்டாவது சின்ன சரான் இங்கே ஒன்று இருக்கும் ரெண்டு ஏன்னா ரொம்ப ஆள் கடலை போகிறதுனால பாய் ரெண்டு பே பாயாக இருந்தால் வேகமாக போகும் என்ற காரணத்தினால ரெண்டு சரானை தூக்கிட்டு இந்த கட்டை பெட்டக்ஸ் கட்டைன்னு இருக்குது அந்த கட்டையை நம்ம கச்சா நாளாக இருந்தால் இந்த பக்கம் மாறிடும் இப்போ நான் வாடகை காத்தக்காக தூக்கிறதுனால ஃபேஸ் இந்த பக்கமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது மேலே நாங்கள் போயிட்டே இருக்கிறோம் பாய் தூக்கும்போது மணி நாலரை இருக்கும் ஒரு ஆறரை மணி இருக்குது ரெண்டு மணி நேரம் தூரம் போகுது பாய் தூக்க வர தண்ணி வந்து அழுக்கா இருக்கும் அதாவது ரிவரம் காடல சந்திக்கிற இடத்துல எப்படி அழுக்கா இருக்குது அதே மாதிரி கலரு மேலா இருக்கு அதை விட்டு மேலே போகும்போது மொட்டிச்சு கோலா வெள்ளாந்து போகுது பறக்கோலா மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கு மொட்டிச்சின்னு பேர் அது பறக்க ஆரம்பிக்குது அதை முதல்ல பார்க்குறோம் அதுக்கு மேலே போய் போகும்போது தண்ணி கொஞ்சம் கெராசியாக இருக்கும்போது கோண கோலா பறக்குது அதுக்கு ரெக்க இருக்கும் இவ்வளோ இருக்கும் வலுவாக இருக்கும் கோண கோலா பறக்குது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனால் காற்றாஜங்காவலா கெராசி தண்ணிக்கு கொஞ்சம் மேலே மைண்டு தெளிவாக இருக்கிறதுல காட்டேஜிங் காவலாலி பறக்குது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனால் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிவாக வரும்போது தாக்கோலை நாலு மூணு பறக்க ஆரம்பிக்குது இன்னும் மேலே போகும்போது முப்பது நாற்பது மாப்பு காவலாலி அதுங்க மொத்தம் மொத்தமாக பறக்க ஆயம் விட்டுது பொழுதும் தோ வந்துடுது இன்னும் மரம் ஓட்டின்னு போய் ஓட்டின்னு போய் மேலே போய் அப்புறம் மரத்தை அப்படி தட்டுறாரு நான் திரும்பி பார்க்குறேன் இப்படி இப்படி என்னும்போது பாயை சுற்ற சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு சின்ன சரானை இறக்கிட்டேன் பெரிய சரானை இறக்கிட்டு 
அப்போ என்ன செய்கிறது யாருக்கிட்ட முகத்தை கழுவிட்டு மெத்தை எடுக்கணும் ஏன்னா இந்த அவர் எடுத்து வந்த செத்தை எடுக்கிறது ரெண்டு மெத்தை அதை வலக்கோத்தில் தலப்பு கோத்தில் கட்டி அதில் ஒரு ஃப்ளோட்டை கட்டி இந்த க இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளோட்டுங்க அப்போல்லாம் உட்டில் இருக்கும் இப்போ தான் சட கட்டை அன்றைக்கி உட்டில் இருக்கிற ச கட்டை எடுத்து கட்டி அந்த மெத்தையை விடுறோம் விட்டுட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படியே கையை கா அப்படியே கட்டிட்டு இப்படியே நின்றுக்கணும் இப்படியே தான் இருக்குன்னு அந்த மரம் வச்சுட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும் கரசில் தென்னியாக இருக்குது காற்று கச்சானாக இருக்கனால இப்படியே அலைஞ்சிட்டு வரும் அது கூடவே பார்த்துட்டு வரும் அங்கே என்ன நடக்குதுன்றது அங்கே பார்த்தா அதில் அந்த க கூற காவலாளி ஒரு நாலஞ்சு அதில் முட்டை விட்டு அதில் வருது அவர் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நாங்கள் நின்றுக்கிட்டு அதையே பார்த்துக்கிட்டு கடவு அதே கடவுளையே நினச்சிட்டு ஒரு பழையதாக எதுவும் நாங்கள் சாப்பிடல அதையே பார்த்துட்டு வரோம் அது என்ன சொல்கிற மரத்தை தட்டும் போது அவரை பார்க்குறேன் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் வாயால் சொல்லதை அதை பற்ற சொல்கிற கையாசையை காட்டுறாரு நாங்கள் அந்த வலகோத்து பற்றிட்டு வரோம் கிட்டே வந்து அந்த மெத்தை எடுத்துகிட்டு ஓரமாக எடுத்து வைக்கிறோம் அதில் வெள்ளை கலரில் முட்டைங்க நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதில் பிசின் மாதிரி வரும் சின்ன சின்ன முட்டைங்களாக இருக்கும் நீங்கள் ஆக்டோ பிசில் ஒரு முட்டைங்களை பார்த்தா எப்படி இருக்கா அது கருப்பாக இருக்கும் இந்த கோலா முட்டை வெள்ளையில் இருக்கா பிசி பிசின்னு இருக்கும் அப்போ அதில் புள்ள பொறுப்பு அதில் பார்க்குறோம் அதில் ஒரு அஞ்சாறு காவல் அடி கீழே உழுவுது அவரோட மெத்தையும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு பார்த்தா அதுலேயும் புள்ள பொறுப்பு இருக்குது அதுலேயும் அஞ்சாறு காவல் அலி இருக்குது காவல் அலி இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு மெத்தையும் நம்ம விட்டுடுவோம் விட்டுட்டு பிறகு அந்த காவல் அலி இந்த மரத்தில் அதில் எங்கள் மரத்தில் அதில் தண்ணி இருக்கும் ஒவ்வொரு இருக்கையும் அதுக்கு கேப் இருக்கிறதுனால அதில் கடல் தண்ணி அதில் ஏறுறதுனால அந்த மீன் போய் மேயிது அப்போ என்ன செய்கிறாரு இந்த காவல் அலியை ஒரு காவல் அலி எடுங்க பெரியால அப்படின்றாரு ஒரு காவல் அலி எடுத்து நான் எடுத்துகிட்டு போகிற மஞ்சாவும் குங்குமம் எடுத்து குங்குமம் மஞ்சாவை எடுத்து அதை அதை மஞ்சாவை தடி விட்டு குங்குத்தை எடுறேன் நான் ப ஏன்னா அது உயிரோடு இருக்கிறதால அது பதைக்குது அவர் ஒரு காவல் அலி எடுத்து அவரும் மஞ்சாவை தடி குங்குத்தை விட்டு அப்போ அந்த காவல் அலி எடுத்து உயிரோடு இருக்கும்போது நான் விட்டா உழுந்துற விட்டா பறங்குற மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன சொல்கிறாரு காவல் அலியே நடுக்கடலில் வந்துக்கிறோம் உங்களோட இனத்தார எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லும் போது அந்த காவல் அலி தண்ணியில் விடும்போது அவரும் விட்றாரு நானும் விட்றேன் அது ரெண்டு ரக்க இருக்கிறதுனால பறந்து கட்டிட்டு கண்ணு கட்டாத தூரத்தில் போய் உழுவுது அப்போ என்ன செய்கிறாரு திருப்பி இந்த மெத்தையை விடுங்க இன்னொரு வெட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு மெத்தையை எடுத்துகிட்டு வந்தாக்கா ஒரு முப்பது நாற்பது இருக்குது அப்போ முப்பது நாற்பது பிடிச்சா நம்மளால் முடியாதுன்றதுனால அப்போ அந்த மெத்தையில் இதுக்கு பேர் குல்லான் பேர் இந்த செடி அந்த மெத்தையில் இதை போத்துனா நான் கட்டிட்டேன்னா இப்படி போட்டு அதை கட்டி நான் அப்படி பண்ணிட்டேன்னா அதை கட்டிட்டேன்னா வர்ற மீனெல்லாம் இதில் போய் அந்த செடியில் போய் இதில் ஏறிக்கும் நான் இப்போ இது வச்சுருக்கிறேன் இது இப்படி போய் எல்லாம் உள்ளே போய் பூந்துன்னா நிறைய மீன் ஆகும் ஐம்பது மீன் வர்றதே ஒரு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு வரா மாதிரியா இருக்கு ஒரு இருபது வெட்டி நான் பிடிக்கிறேன் இருபது வெட்டியும் பிடிக்கும் போது நிறைய மீன் வந்து வந்து தான் இருக்கு சுற்றி பார்க்குறேன் மீன் என்னை பார்க்குறேன் நடுத்திட்டு யாருமே இல்லை எவ்வளோ வேணாலும் பிடிக்கலாம் பத்து கப்பல் கூட நிறைக்கலாம் அவ்வளோ மீன் இருக்குது நான் சின்ன பெறாயம் எனக்கு ரொம்ப ஆசை எல்லாமே நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்றது நாங்களும் பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கிறோம் அது மெத்தில் வர்றதே மீனும் பார்க்குறோம் ஒரு கிலோ வலை ஒரு காணி வலைன்றது காணின்னு சொல்லுவான் இந்த குல்லான்றது தொப்பின்னு அந்த காணியில் விட்றோம் அதுலேயும் மீன் நிறைய வருது பார்க்கும்போது ரெண்டு ஈர்க்கு கீழே போகுது மூணாவது ரெண்டு ஈர்க்கு கீழே அதாவது விலா இருக்குன்றது அதுவும் கீழே போகிறதுனால இந்த மரம் ஷேக் ஆக போகுது ஏன்னா மீனை வர வர மரத்தில் ஏற்ற ஏற்ற லோடு தாங்காத கீழே இறங்க பார்க்குது அவர் அனுபவசாலின்ற மா முருங்க மாமா அனுபவசாலையால் போதும் நில்லுங்க அப்படின்னும் போது நான் ஒன்றுமே புரியல இது என்ன இது இவ்வளோ மீன் இருக்குது இவர் போதுன்றார் போதும் அப்படின்னும் போது நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த மெத்தியோட கவுத்தை எடுத்து கட்டிட்டு இந்த மெத்தையை எடுத்து இதுன்னுட்டு கொடுவால் சுருக்கிட்டு இவர் என்ன செய்கிற வத்தையை மாற்ற போகிறேன் போது இந்த மா வத்தையை மாற்றுறேன் அப்போ மாற்றி நாங்கள் கரை தூக்குற அளவுக்கு இருந்து போதுன்ற மனப்பான்மையாக்கா இதுக்கு மேலே நம்ம பிடிச்சின்னா நம்ம அங்கே போனமாக தான் போகும் போதுன்ற மனப்பான்மை பேராசை பெரு நஷ்டன்றதுனால இதுலேருந்து நம்ம கற்றுட்டு இருக்கிறோம் இதுலேருந்து நம்ம என்னென்னா நம்ம அதிக மீனை எடுத்தேன்னா அங்கேருந்து யாரும் வந்து வந்து காப்பாற்ற முடியாது அங்கே நம்ம போ இதுவாக நம்மளோட உயிரை இழந்து போகிறதுனால போதுன்ற ஒரு எண்ணத்தை தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சு நன்றிம்மா ஸோ ஐம் ஜஸ் குட் ஷார்ட் நெட் மெனி வேர்ட்ஸ் தட் ஹாவ் யூ நோ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் தட் ஐ யூஸ் ஃபார் கோலா ஹண்டிங் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வென் தே தே ஸ்பெண்ட் த நைட்
um, like a lingam as a as a as a uh, indication of the pullayar, which is also Ganpati. And then they do a puja for it. They also make a prayer for the Kadalamma, which is the uh, mother ocean, and they set off. Um, they set off with two, two, two sails because the distance is very large, that, that needs to be covered is very large. And as they move away from shore, they go past the dirty, muddy waters that are close to the shore. And in this area is where there are, there is a variety of flying fish called the motichi, which they, saw, they, which they see flying. And then once they pass this, there is a green, greenish, brownish colored water, which is called kerasi. And in this water, they see another longer form of flying fish, also with wings, called konakkola. And then they go into a slightly bluer waters, where they see the katarajan, deeper blue waters, where they see the takkola, or the flying fish, and then to the deep, deep blue, where they see these shoals of flying fish, you know, uh, 200, 300 taking flight and moving around. So they know they have arrived where they need to be. The old man knocks on the, um, on, 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 on the craft, and indicates to him that he must lower the saran, lower the sails. So he does that. There is not much in the form of conversation. It's only through gestures. He lowers the saran. The wind is from the south. The current is from the south. So they're drifting north. And as they drift, they also he's been asked to let go of the uh, mette, or the fish aggregating device, the, uh, the plants that he had uh, collected. So both of them send out the uh, fish aggregating device tied to a um, uh, a rope. It's called metta, and the metta is allowed to float. After about an hour where he stands with his hands folded, the other man stands with their hands folded. Both of them stand on either end of the, bay, of, 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 the, of the craft. They wait for about an hour, hour and a half, and then he's asked to draw it in. He draws it in. The older man also draws it in. They take it out and they see that there is eggs from the flying fish inside that, and also some flying fish inside the um, Inside the metta. Yes, they stand praying. Pray. You want me to stand? No, oh. they stand praying. Yes, they stand praying. So they, they stand and they uh, they don't exchange any words and they just hold their hands like this and <clears throat> look north and wait for the signal. The eggs come in, the small fish come in, they shake it down, the fish fall on the uh, on the craft, they are satisfied that there is plenty of fish to be caught over here, and the old man says set the uh, mette afloat again. The mette is set afloat again. The kavalali, or the kola fish, the flying fish, is taken, one on each hand, one by each person. They take the puja things like the turmeric and the kumkum. They apply it onto this kavalali, and then they pray to the kola fish. They say, dear kola fish, respected kola fish, I'm setting you free. Please go and bring all your brothers and sisters and feed us. And the kola fish is allowed to go back out, the kola fish flies away to a very long distance. And in, a, in about half an hour, 45 minutes, the sea is just red with flying fish. They, they <coughs> draw in the mette, and around the mette, they put this thing called kulla or toppi. And this also has a lot of fish inside. They keep drawing it in. As a 15-year-old, my mind just leaped, my heart just leaped with desire to catch all this fish. Which fisherman won't want all the fish on the boat? There was enough to have filled about five to six ships. And we had this boat. We kept hauling it in, and as we were hauling it in, the boat also, the, the, the lower three logs were underwater, and slowly the boat was getting loaded when the old man said, stop, enough. I couldn't understand why he said enough. There was so much fish to be caught. We've come this far. Why wouldn't we catch more? And he said, greed will be your undoing. You, know, you need to know when to stop. Stop now, put up the sail, and let's go home. Thank you. काका त्यांनी त्यांच्या दैवीय प्रथा ज्या असतात मासेमारी सुरू करण्याआधी त्याबद्दल माहिती दिली जे मी तुम्हाला सांगितलं मासे पकडण्याआधी कसं ते देवाची पूजा वगैरे करतात आणि समुद्रावर जाऊन पण माशांना विनंती करतात की तुम्ही जाऊन अजून घेऊन या आणि ते मासे येतात तर असं आपल्या कोळी लोकांचं पण काही अशा दैवीय प्रथा आहेत त्या मच्छीमारीला जाण्याआधी देवाची आपण कुठल्या देवाची आठवण काढतो किंवा आपल्या प्रथा काही धार्मिक प्रथा जे बोट आपण समुद्रात सोडण्याआधी त्या प्रथा करतोच त्या प्रथा केल्याशिवाय आपली बोट समुद्रात जातच नाही तर त्या प्रथांबद्दल थोडी माहिती द्या आम्हाला मच्छीमारीसाठी जाण्यासाठी पहिला आम्ही आमच्या गावची देवी असणारी गोल्फादेवी तिला कवूल लावतो कवूल लावतो का देवी 
आम्मी मच्छीमारी चलो आम पोटाला शेट दे तू दिल शेट तो आम्मी जाऊ तो आम्मी जा जर तुला आम्मी तुझ ऐको न गेलो तो आमच नुकसान होते मनु आम्मी देवी तू संग आम कि आम्मी धंदाला जो आम पोटा शेट मिले ना देवी ने कऊल दिल तो आम्मी धंदाला जो तर बोटी पैला मजे बोटी मध्य मच्छी मटन खाऊन जाऊ शकत नहीं मटन खा खाल अपन रि सका जो तो पैला आंघो कर पाजे बोटी मध्य नहीं तो मैं समुद्रा आंघो कर कारण का बोटी मध्य मच्छी अपने मटन खाने मानूस चालत नहीं आप जाला हानि ये इंजिन ब बंद पड़ते नहीं तो कहीं तरी नुकसान होते परत जा अपन मच्छीमारी गलो अपने ठिकाणी का मैं जा लाइल तो वेला देवी का भंडारा आतो तो भंडारा पान पा पानी टाकन घतो आर्व जा अपने लवतो टाकतो पानी आ मैं जा सुरुआत करते मन क्या बोलते सदानंदा हेलकोट 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 जय मलनाथ देवी एक भवानी माता आम् पोटाने शेट दे तू देना रेस तू तारना रेस तू मारना रेस अस आम्मी बोलते मैं जा मैं नशीबा ने आनी दे देवी नशीबा ने अपना मिले ती मच्छी अपना नशीब खराब आते का पांडू अस है ना हाँ अपन किती भी केले तरी का पाचा गड़ा पानी का आत्म जाना नहीं पे नशीब आल चांगल देवी की सात आली अपन देवी मानत आलो देवी कभी कभी तिला नारल दिल फूल पानी दिल तो देवी भी अपनी भी दात थोड़ी राखते नहीं से नहीं देव कुछ भक्ता मारत नहीं वाइट बोलत नहीं तो मतलब तो अपना तारनारो आम्मी देवी आरवनी जास्त घर आम ची गोलफा देवी है ती आम सामाड़न घते एक आई भवानी लोलवन ती आम को सामाड़न घते आम ची आम तिथ दर आमूषा पौर्णिमेला को घर जो तिथ फुलपान देवन यो नवीन धंदा कराया ना तो मैं पाटनारा ची ती पाटनार मिठाई बिठा हार विन फोड़ी देवन देवी देवला जाऊन ती दो मैं नर मैं तो भंडारा घेन मैं आम्मी धंदाला जो तो नारी पौर्णिमा आता सगत मोटा अपना नारी पौर्णिमा मा हा आम को मोटा सन है तो गारण जो मैं समुद्र घना दाखवा तुम्हें समुद्र कस गारण घर मग आम वजत गाजत नारल नारल सोन कागज लगन सोन का नारल बोलते तो समुद्राला अर्पण करना साजत गाजत समुद्र जो समुद्र किनारे तक गर आम पाटी लोक आता मुख्य आम च को लोक ते लोक देवी नारल अर्पण पानी पानी नारल अर्पण करता ना बोलता समुद्र देवा आम् तीन महीन का काल आता आम्मी बंद चालू होता आम मछेमारी का काल बंद होता तीन महीने पावस हा नवीन धंदा चालू करते तो आम पोटाला शेट दे ऐक आ चुकल माखला अल तो माफ कर हा नारल तुला अर्पण करते आम्मी उद्यापासन नवीन धंदा सुरुआत करते गारण घो समुद्र देवाला मैं दुसर दिवसी मछप कड़ा जो <coughs> so he's saying that uh, particularly for Varli Koliwada, the village deity that presides over every aspect of social life is the Golfa Devi. So her temple is the most important spot in the entire Koliwada's cultural life. So before setting off any fishing trip, they actually go to the Golfa Devi temple, and there's a particular system called the Kaul system, which is very interesting. So the Kaul system consists of keeping two suparis or areka nets on. I, each years or uh, left and right years of the goddesses and then they ask the question or uh, ask question to the goddess should we head out to the sea or not so if the supari from the right ear falls first the goddess is saying yes if the supari from the left ear falls first the goddess is saying no and if the goddess says no then the koli simply go back to their homes and not into the seas so they have to abide by the will of the goddess 
and once the goddess has given her consent for the coolies to head out to the, uh, to the to the seas so even after they enter the boats there's another ritual where they take the, this uh, turmeric powder called bhandara from the golfa devi temple and before casting the nets into the sea they actually dilute the bhandara in water sea water and sprinkle it all over the nets for blessings and all over the boat and only that after that process is done the nets are cast out into the sea and another important thing uh, which he mentioned here so the most important festival in the koli calendar is the nadli purnima so the koli is halt fishing for 3 months of the year during the peak monsoons so they don't venture out into the sea when the sea is roaring basically and nadli purnima marks the end of monsoon and start of the new fishing season so uh, on nadli purnima the entire koli wada is decked up and they all head out to the sea and as the name suggests narar means coconut so there's a gold covered coconut which they offer to the sea so the, all the important families in koliwada head the procession and they go out to the sea on tip jetty area which is in valli koliwada and there they there's this thing called garana where you basically uh, express your gratitude to the sea that o oh sea lord like darya raja is they called the koli is called the sea darya raja o oh darya raja you have been roaring and thundering for 3 months and we have respected your mood as you were angry but and we also held by a boat i mean we stayed in the homes and didn't venture out into your domain but now it's time for us to go back into the sea so we request you to please be calm and uh, quiet now and allow us to come to your area and <coughs> have a catch and make our livelihoods and after that prayer is made and the coconut is offered to the sea only after uh, i mean after that process of 3 months halt the uh, koli fishing season starts again Uh, so thank you very much. I mean, we had one more question, but since we run out of time, I'm just going to summarize the responses that both people gave. The question was about how fishers from across the coast of India have been reporting that the sea has changed and the seasons have changed, and this has been happening for more than 20 years now that these reports have been coming in. And uh, so we had also asked both of them about uh, their impressions on this, and from both places, the uh, response that we got is that the sea, the seasons have been pushed. so for instance in tamil nadu the <clears throat> the northeast season which is the season that we are in now uh, is meant to end in the month of thai and the southwest it is not exactly the southwest monsoon but when the winds shift from blowing from the north to sh- uh, to uh, blowing from the south that is supposed to happen after pongal uh, which is uh, uh, sankranti which is around 15th of uh, january yeah. but this year the uh, winds shifted only in, on march 16 again the onset of the northeast monsoon which is supposed to happen in mid september happened in late october which means it spoils all the fishing that is set for the month of purattasi or the month of september october a uh, very similar thing has also been seen from varli uh, where kaka was saying that after narli purima they are supposed to go and uh, fish and after narli purima usually the conditions are right for fishing but after narli purima you still have rainy days in these seasons the stormy days in these seasons which have uh, frustrated fishing so we have very similar stories coming from both places in tamil nadu in so when, when we were talking about how by experience people have been uh, uh, observing this shift in seasons since september 2018 we've been maintaining records he's been maintaining daily records through observations on the seashore of winds uh, shore currents and uh, the sea conditions uh, so as a daily record for the last 4 years and through those daily records we are able to endorse not i wouldn't say endorse and or even validate but to say that yes there is another way of knowing and this way of knowing which is the fishers uh, you know allegation that the seasons have shifted have been borne out by the data that we have in hand so thank you very much and uh, krishna i think that uh, we would like we'd like to have your comments on this as well i let hello can you hear me i'm just going to sit here can you hear me yeah i uh, i think by the time pandurang ji comes back i'll first ask the question i'm not not convinced but was a question to palena ungitta or kelvi ipa nariya vandu neenga vandu tholul patti pesuninga kadal kolla porathu patti pesuninga ungaloda varalar patti pesuninga ungaloda irkayoda irukra thodarbu patti pesuninga ipo indha kaalathula vandu ipo vandu valarchi patti pesrom 
ஒரு மாநகரத்தை பற்றி நீங்கள் ஒரு உங்களோட கிராமம் ஒரு மாநகரத்துக்குள்ளே இருக்கிற கிராமம் இல்லாட்டா இப்படி சொல்லலாம் அந்த மாநகரம் உங்கள் கிராமத்தை சுற்றி கட்டி கட்டியிருக்காங்க கூட சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு எதிர்ப்பில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனை இருக்குது ஸோ உங்களோட ஒரு சிந்தனையில் உங்களோட கருத்தில் இந்த வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இந்த வளர்ச்சி கட்டடம் கட்டுறோம் அதுக்கும் உங்களோட தொழிலுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வளர்ச்சியை ச சமுதாயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் தொழில் எப்படி பார்க்குறீங்க அதுக்கும் இப்போ வளர்ச்சின்னு பொதுவாக பேசுகிற வளர்ச்சிக்கும் என்ன அது அதுக்குள்ளே என்ன ஒரு பேச்சுவார்த்தை இருக்க வேண்டியது அப்படின்னு நான் கேள்வி கேட்குறேன் நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் நானே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் இல்லை கே கேள்வியும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் த கொஸ்டின் த கொஸ்டின் ஐ ஆஸ்ட் இம் இஸ் தட் ஹி ஸ்போக் அபவுட் தேர் லைஃப் தேர் ஆக்குபேஷன் தேர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சி ஹவு தே லேர்ன் ஃப்ரம் த சி அண்ட் தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் அண்ட் லிவிங் அண்ட் ஈவன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வித் தட் யூ ஹாவ் அ கண்டெஸ்டட் நோஷன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் விச் வி ஆர் ஆல் பார்ட்டி டூ விச் இஸ் த பில்டிங் விச் இஸ் த ரோட் விச் இஸ் த ஹைவே விச் இஸ் offering people jobs as people often say so i was asking him how does he see these two versions of development and where is the voice of their development how does he see that relationship oppa mumbai nagaram argatum chennai nagaram argatum edhe eduthalum valarchi valarchi endradhanaala paalam katradhu road poradhu kallu kotradhu avanga paarva vera maadhiriya irukku ana naanga paakkara paarva கடலுக்கு உயிர் இருக்குது காற்றுக்கு உயிர் இருக்குது கடலை நான் அம்மாவாக நினைக்கிறேன் மாதாவாக பார்க்குறேன் காற்றை பாட்டனாக பார்க்குறேன் கடலில் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி திட்டங்கள்லாம் வந்தால் சேத்தில் வாழ்கிற உயிரினங்களுக்கு எல்லாம் பாதிப்பு அதிகமாக வரும் ஆனால் நான் பார்க்குறது கடலை பார்க்குறது எல்லா உயிரினமும் அதில் தான் வாழுது நாங்கள் கடல் நம்பி தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் நாங்கள் கடல் தான் எங்களுக்கு முப்பது இதுவாக பார்க்குறோம் அதனால் இந்த மாதிரி திட்டங்கள்லாம் வந்தால் மேனுவனுக்கு பெருத்தடி மற்ற உயிரினத்துக்கும் பெருத்தடி நாசமாக போகிற ஒரு திட்டத்தை இதோட கைவிட்டாங்கன்னா இருக்கிற இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ஆகுது வாழ வகுப்பாக இருக்குன்றது ஏன்னா இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்தமான ரிவரெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறதுனால கடலில் இருக்கிற மீன்கள்லாம் இன்றைக்கி வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு போர் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி திட்டங்கள் கூட வந்தனா இன்னும் நம்மளுக்கு மீனட வருகமே இல்லாத ஒரு சூழலை உருவாக்கும் நன்றி அண்ணா so he said um, you know building bridges um, you know building roads basically concretizing um, life is uh, the way most people see development but we don't see development like that because to us the sea is the mother the wind is the father huh is a grandfather sorry and they are basically they have life and if we go on with this lifeless form of development then we will reach a point where there will be no fish in the sea there will be no livelihood for us we will destroy everything that is natural that gives us life as human beings and that is his perspective of saying development cannot be a lifeless thing of just property stones rocks and cements so he also said that <coughs> uh dumping of these things in the sea because the sea is seen as a terra nullius as if there's nothing out there and then you build a road in the sea you dump stuff in the sea and by doing that you're actually obliterating all the life that is living at the bottom of the sea primarily the slushy what they call daldal what we call sair these things are obliterated and that brings harm not just to us but also to the future generations so i have a similar question to pandran ji and it's going to be a specific question on the sea link so i would like to know from him how that construction of the sea link and similar projects i understand there's going to be also a coastal road etc coming up how is that affecting their life their livelihood and also the seas here they vichar that ki sea link jo ata zala na ani ata coastal highway pan jo honar hai to tyachamule जो समुद्र है वरली आ मुंबई ती कि हानि कशी हानि हानिबद्दल थोड़ी महती दें तुम्हार आयुष्या परिणाम सग्या समुद्रा जो बदल तुम्हार आयुष्या बदल जो मच्छीमार सीजन आतो ना तो सीजन कमी कारण 
कोसर रोड के पिलर पड़े पिलर मासे यहाँ अड़सला जाने आतम खाड़ी वरी की खाड़ी मधे आटा जसा लाटा स मे पश्चिमेक पूर्वेक ये तसा लाटा पूर्वेक पश्चिमेक पिनेला मच्छी आने तीत मच्छी मिलते ना आता समझ ला आता जिथ आम्मी मच्छी मारा चो खड़पा मधे खड़प खड़प ती खड़प तिक नेमका कोसर रोड गए लाटा मारत आजूबाजूला तिथे मच्छीमारी करू शकत नाही लाटा मारतात त्याच्यामुळे त्या लाटा आमच्या होडीवर येतात समजलं ना या कोस्टर रोडमुळे आमचं खूप नुकसान झालं येण्या जाण्याचा परिणाम झालेला आहे आणि आता जो आमचा प्रश्न आहे ते थोडे लांबी वाढवून द्या हे नवीन नवीन ब्रिज होते ते, ते गव्हर्नमेंट द्यायला तयार नाही लांबी म्हणजे खांबांमधली लांब खांब्यामधली लांबी कारण येण्या जाण्याच्या पावसाळ्यामध्ये आता संत पाणी असल्यामुळे काय वाटत नाही चाय यायला पण पावसाळ्यामध्ये लाटा जोर असतो लाटाला वाजले वारे असतात त्यामुळे त्याच्यावर त्या पिलरवर जाऊन बोट आजलू शकते त्याच्यासाठी आम्ही जरा लांब मागतो तो येण्या जाण्याचा मार्ग ते द्यायला तयार नाही गव्हर्नमेंट आणि आम्ही तीन महिने आंदोलन केले जाय त्याची बी भरपाई द्यायला तयार नाही आता नवीन सरकार आलं ते बघून गेलं बोलणी केली बघ बघायला येतो बघायला येत नाही ते काय येत नाही मलाच नाही समजत आणि आम्हाला भरपाई द्यायला पाहिजे आम्ही तीन महिने मच्छीमारी नाही केलेली आहे आंदोलन केलं आहे सो ही स्टार्टेड ऑफ सेईंग दॅट वेन दे did piling for the pillars of the ceiling and now the coastal road also so what it did was it disrupted the tidal directions in the water the tidal currents and the tidal currents and the direction of the tidal currents are very vital for fish populations mm. so their inflow and outflux in the sea is dependent on that tidal direction so those pillars actually completely disrupted the tidal direction it went askew astray everything and so fishes no more come to the seas surrounding worli and also the mahim bay because of the pillars of the ceiling and the population fish population within those waters surrounding worli has reduced drastically ever since the ceiling came up and regarding the coastal road he says that uh, most of the pillars of the coastal road nearby worli are built on the uh, rocky terrain of the sea floor so those were the good fishing grounds for them initially but now since the uh, pillar work is going on there the intensity of waves in that particular part of the sea has increased tremendously and it was a usual fishing area before the construction began but now since the wave intensity has grew so much they actually cannot go in that part because it actually the waves are so strong that they sometimes can break boats mm. so that's a huge loss economically for them i do have a few more questions but i think we are short of time so i'm going to open it up to questions from anybody in the audience uh who have a question please yes hello yeah so um uh, when you go for hunting the flying fish why why don't you address people by their real name and like uh, you know is there a particular reason yeah small man little man yeah nine in the tholil vande ella tholil pola illa இந்த தொழிலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் அதுக்கு தான் இந்த கோலா தொழிலில் வந்து பக்தி வேணும் திறமை இருக்கணும் வேட்டையாட பலம் இருக்கணும் அந்த தொழிலுக்கு இந்த வார்த்தைகள் மாறினா தான் அங்கே போகிற இடத்துல விபரீதம் ஏற்படாது போகிற காரியம் நல்லதாக வெற்றி அடையும் ஏன்னா நம்ம கடல் நம்பி போகிறோம் பல விபரீத நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு பாண்டிச்சேரி இல்லை அஞ்சு பாண்டிச்சேரி ஆகும் எப்படி மாற்றனா ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் பதிமூணு நேரம் வேணும் ட்ராவல்ஸ் பண்ணணும் அந்த தண்ணி எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே தான் நம்ம போய் வரணும் அப்படி போகிற ஒரு காலத்தில் ஒரு மரம் உடையலாம் ஒரு முங்குல் உடையலாம் தொழிலை ரத்த அவர் ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது இதெல்லாம் கடந்து போகணும்னா இந்த வார்த்தைகளால் தான் அன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் அப்பா தாத்தா தாத்தாக்கு தாத்தா இந்த வார்த்தைகளை பாரம்பரியமாக அதை யூஸ் பண்ணதுனால தான் இப்படி பண்ணுங்கள் 
அப்படின்னு மூத்தவர் சொன்னதுனால அந்த மெயின்டைன் பண்ணி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் நல்ல காரியத்தை சாதித்தோம் நிறைய மீனை பிடிக்க வர ஆரம்பித்தோம் யாருக்கும் எந்த வித ஒரு பாதிப்பும் இல்லை வருமானத்தை தூ கொடுத்தது அதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஹண்டிங் ஃபார் ஃப்ளைங் ஃபிஷ் இஸ் நாட் லைக் ஹண்டிங் ஃபார் அதர் ஃபிஷ் இட் ரெக்வயர்ஸ் ஸ்கில் கரேஜ் ஃபெய்த் அண்ட் இட் ரெக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் தி ஆர் எல்டர்ஸ் ஹவ் then that, that is probably why our elders have told us that special words have to be used you need to be very careful not to use any other words while you go out to hunt for the flying fish because we go really far we go very deep there are all kinds of dangers anything could happen so you need to be very careful you need to be completely with the act of fishing and only then can you go there catch a lot of fish and return home safely Uh, yeah sure go ahead so anurag <clears throat> i think uh, pandurang ji was saying something about uh, the government and I, i didn't quite get the later part of what he was saying if you could just help with that the sarkar madam vicharte sarkar baddal je bolat hotat na te thoda parat sanga mi tana sangto tumhi bola adi sarkar ata je navin sarkar sa tumhi bolat hotat na te kay problem hai te आम्मी नवीन सरकार पर एकनाथ शिंदे बंगल्या गेलो या कोस्टल रोडबल आम गावाबल तक आम आश्वासन दल मी तुम बगतो आगनेस को यो संगित पे अजु आलच नहीं फिर तीन तीन वे मार्ग ने आम मी का मनत होते कि तुम्हारी मग का है आमची मग है तो जा जाने रस्तान दोन पिलेर काका मैं संगत मीपन वरिको वाड़ा भाग्यश भाई आम की प्राख्यान मच्छीमार जी मगनी होती जो कोस्टल रोड होते है तो दोन पिला अंतर है तो साठ मीटर है सद्या हाँ पुलाच अंतर दोन से मीटर पर जेनेकर आम ज्यादा बोटी ये जेवा समुद्र शांत आतो व्यवस्थित जाऊ शकत पेव समुद्राला उदाहरण अल समुद्र खवड़ेला बोटी पिलर लड़ू शक आम बोटीं बोटी मच्छीमार आम त्रास हो आम की मगड़ी हेच होती पुला अंतर साठ मीटर से होती दोन से मीटर कर जेनेकर आम बोटी पिला व्यवस्थित हो जाऊ शकत शिवा आम मच्छीमार जस आप शेक बगतो कि कुछ नुकसान का बीमा गवर्नमेंट कड़ी सब्सिडी भेटते हे भेटते पम् मच्छीमार बधवान तीन महीने मच्छीमारी बंद आते मच्छीमार पूर्णपने इनकम बंद आते गवर्नमेंट कड़ी का ही अशा सुविधा उपलब्ध करूँ दे कि जेनेकर ती तीन महीने संसार व्यवस्थित चाल उदरनिर्वाह चाल थैंक यू मी विजय वरिकर वरि गोलीवाड़ला एक पाटिल व वरई बैंड्रा सी लिंक वरती महाराष्ट्र शासनाकड़ू मजी नेमणूक गली होती मी नैशनल असोसिशन ऑफ फिशरमैन या ऑल इंडिया संस्थे का ऑल इंडिया का वाइस चेयरमन है कोईवाड़ा एक जमती वे आर द ट्राइबल्स आ ज्या मुंबई से जे मूल के रहीवासी है जमती की पद्धत अजूपर्यंत चालू आई सर्वत मोटी गोष्ट कि आता मजा बंधूं संगित कि फिशिंग वगैरह कस कस का वगैरह सर्वत मोटी गोष्ट मजे आम्मी निसर्ग सी साधर्म धरले लोक आहोत जस मम् चेन्नई या भावने देखी संगित कि आम्मी जे का निसर्ग देवते जे प्रेयर करूँ वगैरह जो वगैरह तसे कड़ी लवैशिवा कुछ ही मच्छीमार समुद्रा जो नहीं बोटी देखी टाकत नहीं मॉन्सून नर ज्या धंद्याला आम्मी सुरुआत करो क्या जो नारल घेन जो तो नारी पौर्णिमे तो प्रतीक मजे आम संपूर्ण हे होन आम्मी जे का फूलपान वगैरह देवी समुद्र देवते वरुण देवते देो क्या आम् मना पालख्या निकत वरिको माड़ी दोन मना पालख्या निकत तसे प्रत्येक को समुद्राला नार अर्पण करूँ अपने नवीन धंद्या सुरुआत करो आला गारण घे कि समुद्र देवता तू उद्यापासन जो आम्मी का समुद्रा 
मासेमारीसाठी जाणार आहोत सर्वात प्रथम आमच्या असलेल्या जीविताचं तू रक्षण कर आणि एवढंच नव्हे तर त्या देवतेला आम्ही प्रथम हाक मारतो की आमची जी ग्रामदेवता आहे त्या ग्रामदेवतेला वगैरे प्रथम येतो त्यामध्ये आमच्या ज्या स्वयंभू देवता आहेत ती गोल्फादेवी आहे वरळी कोळीवाड्याच्या पर्टिक्युलर आणि जेवढे जेवढे कोळीवाडे आहेत त्यांच्या स्वतःच्या देवता आहेत त्या काही कोळीवाड्यांच्या स्वयंभू आहेत काहींच्या स्थापित केलेल्या आहेत पण सांगायची गोष्ट म्हणजे कोस्टलचा जितका बी कोळी असेल किंवा कुठलाही असेल आपला धंदा चालू करताना ते देवतेचं प्रथम तो नमन करतो तिला फुलपान देतो त्यानंतरची सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे ज्या वेळेस आपल्याला नवीन धंदा वगैरे चालू करायचा असेल तर आमची एकविरा देवता जी कारल्याला आहे लोणावळ्याला तिकडे आणि आमचा खंडोबा म्हणून ज्याला म्हटलं जात आहे जेजुरीच्या जिकडे सासवड म्हणजे पुण्याच्या बाजूला त्याचा आणि आता जे त्याने टर्मॅरिकचा जो शब्द घेतला तो भंडारा म्हणून आम्ही हे केलं आणि आमच्या सर्व ज्या काही विधी होत असतात त्यावेळेस आम्ही आमच्या याच्यावरतीला तो टर्मॅरिकचा जो पार्ट असतो तो आम्ही ठेवतो आणि त्यानंतर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत या ट्रेडिशनली आलेल्या आहेत आणि त्याची आम्ही अजूनपर्यंत जप जपणूक करतो आमचे दोन फक्त जास्त करून हे केले जातात यु डोंट माइंड वी इंटरप्टिंग येस यू हॅव टू आस्क वन मोर पर्सन बिकॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम येस सर कॅन बी कंटिन्यू दिस आफ्टर या या आय एम कमिंग टू द नाउ द डिस्टर्बिंग ऑफ द सी कॅन यू कंटिन्यू दॅट लेट लेटर बिकॉज वन मोर पर्सन वन क्वेश्चन वी कॅन ओके 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 यू हॅव समथिंग येस um thank you so much this was such an a um, wonderful conversation uh, the question i wanted to ask was really um two fisher people with so much knowledge and expertise coming from two very different places if i could ask each of them to talk a little bit or say something about the experience of um, talking to each other listening and learning It, was there a learning was there any kind of um i don't know uh, clearly there were similarities but how did i'm i'm looking more from their own experience what kind of experience was this how would they describe it what particular words or language uh, or process would they uh, you know like to share just based on this but neethu poi inga mumbai nayarathila poi inda ivanga inda pandranga anna vittu anda poi poi paathom ena inda yenga kadal vandu tharaya irukku tharaya irukudana neethu paakkaren inda oru padatha paathina ஒரு நாலு கூட மேலே இருக்குது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பத்து மணி நேரம் ஆகும் பொழுது அவ்வளோ நாக்கு தவளவுல நாக்குன்னுவாங்க அந்த நாக்கு மீனுன்னுவான் பெருசாக இருந்தால் கூட காசு ஆகும் அது தவளுண்டு அதை பறைக்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டப்படுறான்றது இப்போ உங்கள் இடத்துங்களில் சேர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த மீன் வந்தாலும் சேர் வருன்றது எனக்கு தெரியுது ஆனால் எங் இந்த நாக்கை இந்த மான்சூன் டைம் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை சொரப்புன்றது அது ரொம்ப ஆழ்ந்த சொரப்பாக அந்த தான் இந்த மாதிரி ஒரு நாக்கு வரும் உப்பு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் பெரிய நாக்கு தான் வந்தது அதில் ஒரு பிராணாகிரானா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு தருப்பான ஒரு பண்ணாவா ஒரு காலாவா ஒரு சுதும்பா ஒரு சாவாளியா ஒரு மீன் கூட நல்ல மீனே இல்லை வெறிய நாக்கு தான் அதில் என்னென்னு கேட்டால் கிலோ பன்னெண்டு ரூபா விற்கும் பாஞ்சு ரூபாய்க்கு அந்த வலையை பார்த்தாலே இருபதாயிரம் ரூபா மேலே போ அந்த வலை எடுக்கிறாங்க அதிலே கிளியுது அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்னென்னா இவங்க சேர்த்துக்கும் நமக்கு வந்து தரன்றதுனால வெவ்வேறு மீன்களாக கிடைக்கிது அதாவது சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆனால் இவங்க சேருன்றதுனால அவர் எங்கே விட்டுக்கிறாரே தெரில வெறிய நேற்று போய் பார்க்குறேன் வெறிய நாக்கு என்னான்னு கேட்டால் அவ்வளோவா இல்லை அது பறக்கிறவங்களை தான் ஆவன்றது அந்த ஆன்சர் அதில் வந்தது நன்றிம்மா ஸோ ஹீ சட் எஸ்டே ஐ வெண்ட் அண்ட் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் பாண்ட்ரங் காஸ் அட் திஸ் ஹவுஸ் அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ த இன் இன் வர்லி கோலிவாடா and uh, one thing that i noticed is that our, our seas are very different from the seas over here <clears throat> i noticed that uh, they had uh, the a uh, number of fishermen were uh, cleaning a net which had so much of this fish called motka in uh, marathi in tamil it's called nak nak means tongue it's a fish that looks dark on the outside on on, on the top and white on the bottom and it's a bottom dwelling dwelling fish and the nets were filled with this this fish and it's a very painful process to remove it and i saw these fishermen you know laboring at this and at the end of their labor they likely to get about 10 to 12 rupees a kilo 
plucking this fish out of the net also means that the net gets damaged. The net must be worth about ten to about twenty thousand rupees. Um, this kind of fish usually comes during stormy uh, weather. I can understand that. But these quantities, it's probably because they have so much of the uh, a muddy ocean floor over here that they have landed up with uh, so much of this nuisance uh, uh, fish in their nets. Uh, they did not catch any of the good commercial, commercially valuable fish. So I think it was a total washout yesterday for the fishermen who were engaged in this. Palem, sir, a place over the Liliani. Said they want to give on Zali. The Tumala Kasavat, the Tumika Navin Chikla, Tumala Kai Sameda this Lee Kai Vigre Panazanola. Amchani Tancha Machimari Marnamata Vigula Padete and Amija Machimarum Martu and Gipata Tapati, Patate, Telo Kapatane and Tanchikra Navin Dushi Patate Amala Award Machimari. When Tacha Madeka. Quantity come here. Tancha Paddhiti. Tancha Paddhiti. Ami Martu Tachan quantity just said. Samarana? The Ubo Nala do Jitarami Martu. Motu Kolbi. You were Martuna T Kolbi. The Jarre Takla, the Arda Takla, the Tachi Machi Kadala, don't touch Lakta. And the extra children of Panama, the Tintas Lakta, Daditi Machikara. That the Machiku Plate and Nai Majavada, no Viknariete, Chekri Barikata, and a Chekri Eta Barik, Motichimburi Eta, Domi Eta, and he Manli Eta. So he's saying that uh, he really. Enjoyed this whole interaction for the two days that's been happening now. And he uh, discovered the new way of fishing that is practiced on the Chennai coast. But he said that it's not sustain he found it not to be sustainable on this in this part of the sea here on the west coast because the Kohli's focus more on quantity of fish. So they really expect bulk catches when they go out into the seas. And so he uh, mentioned specifically yeah. 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 the Kohli's expect bulk catches. That's what they like, I mean, prefer. So he mentioned this one specific fish which they really uh, adore and their mood actually up uplifts when they catch that fish. It's called the tiger prawns, the white tiger prawns. It's called jitada in the Koli dialect. So if they catch jitada in large quantities, like that's the happiest day for a Koli person, Koli fisherman. And he says that if you lay the nets like the, in the such system, which I mentioned previously, for like two hours or three hours, then you get tremendous quantities of fish and it takes equal amount of hours to clear the nets. So it's that much in quantity. Uh, Jita does the, the white prawns. So uh, that's the thing he pointed out that although he appreciates the different technique, but he don't find it sustainable in his part of the seas. Unfortunately, uh, do we have time, Reshma? No. Can we do one thing? Can we can still continue the conversation? I mean, it doesn't have to really end here. I just want to thank Pandranji. I want to thank Palinana, Niti, and Anurag for um, such an important session. Uh, I think that uh, these interactions are very important for all of us because we actually hear from people who have the knowledge of the seas. And I'm, I, I think we should be very uh, clear when we say this, because people use this word of occupational knowledge or knowledge of working. No, this is intellectual knowledge, as intellectual as anything else. And it's also, I think, wonderful to see the interaction between uh, two scholars from two parts of the country having this conversation, which probably doesn't usually happen. Maybe this is the first time for many. So thank you both so much. And thank you all for coming. And like I said, the conversation doesn't end here. Please do continue the conversation. Thank you very much. Uh, so uh, the two elders are likely to be that they're available to teach you how to make a few knots. And so if anybody's interested, we have some strings out here. We're going to walk out. And uh, you can just grab a string and come. We'll know that you want to know how to learn how to make a knot. The strings are here.